무의식은 역동적이며 의식의 통제를 받는 노예가 아니기에 의식에 드러나고자 하며 자아에게 상당한 에너지를 소요하게 만듭니다. 프로이트에 따르면 억압된 것은 반드시 회귀하죠. 좌절과 힘든 일을 직면했을 때 어떤 방식으로 일을 처리하는가는 그 사람의 정신건강에 매우 중요합니다. 억압하는 습관은 엄청난 후폭풍을 몰고 오죠. 안녕하세요. 마인드 토피널입니다. 프로이트는 인간은 자기 자신의 주인이 아니다. 왜냐하면 자신의 무의식을 모르기 때문이다. 라고 말했습니다. 많은 사람들은 표면의식에만 머무르기에 부분적으로만 자신에 대해 알뿐 대부분의 정신 영역과는 단절 상태에 있습니다. 자신의 무의식에 대해 파악하지 못하는 사람이 자신의 존재에 대해 잘 알고 있다고 말할 수는 없습니다. 마치 빙산의 일각을 보고 물속에 잠긴 거대한 빙산에 대해 다 알고 있어 라고 말하는 것과 같죠. 프로이트는 인간을 움직이는 원동력이 의식이 아닌 무의식에서 나온다 라고 말했습니다. 의식은 사실 언제나 일차적인 정신작용인 무의식의 영향을 받죠. 의식은 무의식의 영향 없이 자립적인 정신활동을 하기 힘듭니다. 우리의 의식은 늘 무의식과 복합적으로 작동되죠. 사실 본질적으로 인간의 정신이 작동되는 에너지는 무의식에서 발생합니다. 우리의 의식이 지구라면 우리의 무의식은 태양과 같기에 지구는 태양의 영향에서 벗어날 수 없죠. 의식은 무의식의 영향에서 벗어날 수 없습니다. 태양이 없이 지구가 온전하기 어려운 것과 같습니다. 어떤 사람이 무의식을 억압하고 부정하며 살아간다면 이 사람은 의식의 힘만 믿고 자신의 에너지원인 태양을 부정하는 것이기에 에너지가 소진된 생명력이 고갈된 인간의 모습을 하고 있을 것입니다. 우리는 가끔 우리가 무의식을 통제할 수 있다고 착각하지만 사실 무의식은 우리가 하는 모든 결정에 영향을 주고 있죠. 우리는 자유의지로 선택했다고 느끼지만 우리의 의식은 무의식에 의존하고 있습니다. 무의식은 말 그대로 드러나지 않기에 무의식이죠. 그럼에도 무의식을 계속 무시하고 억압하면 어떤 방식으로든 표면적으로 분출되어 치명적인 실수나 신경증 증상으로 드러납니다. 이런 무의식은 언제 만들어졌을까요? 프로이트는 갓 태어난 인간은 쾌락을 추구하는 원초적인 상태로 존재한다고 보았습니다. 그러나 유아기의 사회화를 위해 원초적 충동들이 억압되면서 이로 인해 정신은 의식과 무의식으로 분열되죠. 인간은 죽을 때까지 평생 내면에서 일부 불편한 내용들을 억압하는 방어활동을 절대 포기하지 않습니다. 유아적인 본능을 끝까지 방어하며 어엿하고 고상한 인간의 모습을 보이려고 노력하죠. 이 때문에 무의식과 의식의 분열은 계속 지속됩니다. 프로이트에 따르면 1차 억압 대상은 원초적 본능적 충동들과 오이디푸스적 욕구입니다. 유학이 배변훈련부터 시작해서 인간은 사회적 요구에 순응하며 본능의 억압을 통해 사회화됩니다. 이 때문에 인간은 필연적으로 의식과 무의식으로 분열된 정신구조를 가질 수밖에 없으며 사회문화적 존재가 되고 이와 동시에 신경증자가 될 조건을 가질 수밖에 없죠. 여기에 더해 2차 억압까지 가해지면 정치나 사회문화에 따라 더욱 금욕적이고 도덕적인 억압을 하게 됩니다. 이는 그 구성원의 사회문화의 억압 정도에 따라 다르죠. 그러나 프로이트는 과도하고 경직된 도덕교육으로 2차 억압이 심하게 된 사람일수록 신경증을 앓는 경우가 많다는 것을 발견했습니다. 과도한 억압으로 무기력하고 병리적인 증상을 겪을 수 있다고 말했죠. 억압이 심하게 이루어질수록 역동적인 무의식은 팽창하게 되고 자아는 이를 방어하기 위해 애쓰면서 자아의 에너지는 속절없이 고갈됩니다. 이 때문에 무의식은 역동적으로 수면을 뚫고 나오려 하고 아무리 억압을 해도 전체의 붕괴를 막기 위해 무의식은 결국 수면이 증상으로 분출되죠. 프로이트는 정신분석을 통해 이렇게 과도하게 억압된 무의식의 내용을 전의식과 의식의 영역으로 옮기면서 방전된 에너지를 회복시키는 작업을 했습니다. 많은 사람들이 과도한 2차 억압으로 
자신의 무의식을 통제할 수 없어 증상으로 드러난 경우죠. 무의식은 역동적이며 의식의 통제를 받는 노예가 아니기에 의식에 드러나고자 하며 자아에게 상당한 에너지를 소요하게 만듭니다. 프로이트에 따르면 억압된 것은 반드시 회귀하죠. 좌절과 힘든 일을 직면했을 때 어떤 방식으로 일을 처리하는가는 그 사람의 정신건강에 매우 중요합니다. 억압하는 습관은 엄청난 후폭풍을 몰고 오죠. 인생에는 반드시 좌절과 고통이 있습니다. 이때 건강하게 일을 직면하며 내가 왜 고통스럽지? 하고 스스로를 반성하고 차분하게 일을 이해하려 하는 사람은 억압이라는 방어기제를 잘 쓰지 않습니다. 그러나 고통을 잘 참지 못하고 고통에 민감하며 만족만을 원하는 사람은 빠르게 고통을 억압해버리게 됩니다. 이때 억압된 고통은 평생 무의식에서 그 사람을 괴롭히게 되죠. 자아가 미성숙할수록 불편한 감정들이 뒤섞인 무의식을 직면하기 힘들기 때문에 더 많은 방어기질을 세우게 되고 튀어나오려는 무의식을 방어하는데 많은 에너지를 소비하게 됩니다. 자아에너지는 쉽게 방전되고 작은 자극에도 민감하게 반응하게 되죠. 반면 자아가 성숙하고 건강한 사람은 무의식을 방어하는 데 불필요한 에너지를 소모하지 않기에 점점 건강한 자아를 갖게 됩니다. 때로 무의식이 의식으로 나온다 해도 이를 직면하는 데큰 어려움을 느끼지 않죠. 이렇게 본능적 무의식을 직면하는 사람과 수시로 쉽게 억압하는 사람의 자아 성숙도는 점점 엄청난 차이가 나게 됩니다. 무의식에는 본능적인 에너지들이 주로 존재합니다. 근본본의 능할능, 본능은 생명체가 근본적으로 가지고 있는 억누를 수 없는 충동을 말하죠. 말 그대로 본능이기에 다양한 정신활동은 본능적인 힘인 무의식에서 나오게 됩니다. 무의식에는 보통 자아가 감당하기 힘든 고통이나 불안, 좌절, 트라우마, 컴플렉스 등이 담겨 있죠. 문제는 무의식에 접근할 수 없도록 수많은 심리적 방어기제가 작동하기에 이에 접근하기가 쉽지 않습니다. 가장 흥미로운 점은 프로이트가 무의식의 무시간성을 강조했다는 점입니다. 수십 년 전에 겪었던 트라우마도 방금 일어난 일처럼 생생하게 드러나며 무의식에서는 사라지지 않고 반복하고 되살아나죠. 시간이 지나도 사라지지 않습니다. 어린 시절 억압된 충격적 기분과 상처는 80살이 돼도 무의식에 지속됩니다. 억압이 무서운 것은 억압된 상처가 불변하며 불멸한다는 점이죠. 이런 무의식의 무시간성을 잘 이해한다면 아무리 고통스럽고 트라우마적인 일을 겪는다 해도 억압을 해서는 안 됩니다. 무너질 만큼 힘들 때왜 자신이 힘든지의 원인을 세세하게 분석하고 밝혀서 글로 쓰고 언어의 형태로 정리를 해내야 합니다. 누군가를 만나서 말의 언어로 정리하든 혼자서 끊임없이 일기를 써서 감정을 언어로 정리해내든 간에 자신의 상처를 이성적으로 직면해야만 억압을 막고 정신의 건강을 지킬 수 있죠. 억압하고 잊으려 하면 더 팽창하는 무의식의 괴롭힘에 평생 에너지를 뺏기게 됩니다. 이유 없이 창의력과 생산성이 고갈되죠. 무의식은 길들여지지 않는 원초적인 에너지입니다. 이런 무의식은 역동적이기에 지나치게 억압하려 하면 자신의 에너지의 근원을 잃게 되고 생산성과 창의성도 사라지죠. 본능적 무의식을 완전히 표출할 수 없지만 이를 의식하고 알아주며 타협해주는 과정이 필요합니다. 예술가들은 비교적 강한 본능적인 에너지를 갖고 있습니다. 그러나 사회도덕적 규범에 따라 자신의 무의식적 본능을 마음껏 자유롭게 분출할 수는 없기에 억압되고 내향성을 띠는 경우가 많죠. 하지만 예술가들은 평생 자신의 본능적인 무의식을 음악, 미술, 소설 등의 예술로 승화시켜 마음껏 분출하고 표현하며 억압과 신경증에서 벗어납니다. 사회적으로 용납될 수 없는 강한 무의식적 본능을 예술의 형태로 건강하게 드러내는 것이죠. 프로이트는 무의식의 또 다른 특성으로 타자성을 꼽기도 했습니다. 즉 억압하고 망각한 경험들은 무의식으로 들어가 타자, 즉 타인이 돼버립니다. 이건 너무 괴로워, 난 이걸 억누를 거야 라며 
억압한 경험은 무의식으로 들어가 타인이 돼버린다는 거죠. 또한 무의식은 의식에 의해 망각되는 경향이 있고 은폐되어 숨어있는 경향이 있습니다. 이 때문에 좀처럼 속을 알기 어렵죠. 우리는 사람들과 함께하며 무의식이 존재하지 않는 것처럼 고상하고 예의바르게 행동합니다. 때로는 우리가 많은 감정과 고통스러운 경험들을 억압한 채 살고 있다는 사실조차도 인지하지 못하죠. 사실 인간은 고통스러운 증상이나 치명적인 실수에 직면해서야 비로소 무의식의 존재를 인정합니다. 뉴스를 통해 존경받는 위치에 있던 사람들이 이해할 수 없는 유치하고 유아적인 실수를 했다는 소식을 들을 때 아, 저 사람들도 많은 본능적인 것들을 무의식에 억압하고 살았겠구나. 번듯하게 사회적으로 존경받고 살기 위해 많은 것이 억압되었다가 수면 위로 무의식적 본능이 분출되었구나 라는 씁쓸한 생각이 들 때가 있습니다. 지나친 억압과 과도한 도덕관념은 오히려 과한 억압을 불러오고 무의식의 팽창이라는 역효과를 가져올 수 있죠. 이를 막기 위해서는 불편한 감정이나 경험을 과도하게 억압하지 않는 것이 좋습니다. 다행스럽게도 무의식은 언어와 소통이 가능하죠. 무의식의 경험과 감정은 언어에 잘 반응합니다. 이 때문에 불편한 경험 또는 감정은 누군가와 말로 자세하게 표현하거나 종이에 글로 쓰면서 외부 대상을 통해 천천히 직면될 수 있습니다. 차분하게 천천히 직면해야 하죠. 모든 갈등과 고통은 직면해서 이겨내야지 회피해서는 결과가 좋지 않습니다. 왜 그런 감정이 올라왔고 왜 불편했는지 그 경험이 무엇을 의미하는지 누군가와 객관적으로 대화하거나 글로 써보아야 합니다. 풀어내고 직면한 감정은 억압되지 않죠. 차분하게 경험과 감정을 분석해보고 이해하며 직면해 나갑니다. 잘못한 것이 있다면 반성하고 다음에는 실수하지 않을 건강한 시스템을 구축해야 하죠. 이렇게 경험과 감정을 억압하지 않아야 우리의 욕망과 상처가 무의식적으로 은폐되지 않고 죽을 때까지 무의식을 통해 반복되고 회귀하는 신경증의 증상들을 이겨낼 수 있습니다. 그 본질을 의식하지 못한 무의식적 상처는 평생 자극될 때마다 동일한 실수를 반복하게 되죠. 억압된 무의식적 흔적과 외부 자격이 연결되는 순간 의식으로 치솟아 올라오고 유아적인 말과 행동, 엉뚱한 실수가 나오게 됩니다. 프로이트가 말한 신경증의 원인은 어린 시절 억압되고 망각한 상처와 경험이죠. 어린 시절 억압된 상처는 청년이 되며 비슷한 상처와 결합해서 점점 커지고 그 사람 내면에서 계속 숨쉬고 있습니다. 신경증을 가진 사람은 성인이 되어도 유아기의 상처와 경험을 무의식에 품고 있죠. 이를 치료하기 위해서는 무의식에 억압된 기억의 조각들을 꺼내서 다시 해석하고 꼬인 끈을 풀어놔야 합니다. 이렇게 끈이 풀리지 못한 억압된 기억은 평생 반복해서 회귀하죠. 불편한 감정이나 경험 후에는 왜 자신이 힘들다고 느끼는지 글로 써보고 원인을 분석해보는 시간이 필요합니다. 언어의 형태로 논리를 가지고 분석하고 정리한다면 그 경험은 억압되거나 망각되어 타자성을 띠는 무의식의 소나기로 들어가지 않죠. 경험과 감정의 통제력을 조금이나마 갖기 위해서는 보다 친밀하게 자기 자신의 감정을 알아가는 글쓰기 또는 깊은 내면의 대화를 할수 있어야 합니다.